മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീത് ദ മൂവി എപ്പിസോഡ് സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഐ ഡോ നോ വത്ത് ദ ഹെക്ക് ഈസ് റോങ് വിത്ത് ട്വന്റി ട്വന്റി ആദ്യം കൊറോണ വന്നു അപ്പോഴും ഉണ്ട് ലോകം മൊത്തം വരച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നികത്താൻ കുറെ അധികം നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വർഷം കൂടിയാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ആദ്യം ഇർഫാൻ ഖാൻ പിന്നെ ഋഷി കപൂർ ഇന്നലെ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുട്ട് ആൻഡ് ഇതൊരു മോശപ്പെട്ട വർഷമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുട്ടിൻ്റെ കണ്ടിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഫിലിംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പ് കോഡ് ആ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ത്രീ മിൻ ക്രൂ സോ സ്കെറ്റ് ബോളിവുഡ് ഫിലിംസ് ഇപ്പോൾ സെലക്റ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ പല വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാർഡം നിർത്താൻ വേണ്ടി കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു തരം ഫിലിംസൊക്കെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർസ് ചെയ്തിരുന്ന ടൈമിൽ ബോളിവുഡിൽ ചില യൂത്ത് ആക്ടേഴ്സ് മാത്രം സെലക്റ്റീവായിട്ട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സുള്ള ഫിലിംസ് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടേഴ്സിൽ ഒരാൾ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുട്ട് ആൻഡ് ഐ ഡോ നോ വൈ ഹി ഡിറ്റ് ദിസ് ഒരു സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു കരിയറിൽ എം എസ് ധോണി എന്ന ബയോപിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നോട്ടീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടറാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫിലിംസിന് ഒരു നല്ല അപ്രോച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല സൊഞ്ചെറിയ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിരുന്നു കേദാർനാഥ് വിചാരിച്ച പോലെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയില്ല ഒരു ഫിലിം പകുതിക്ക് വെച്ച് പെട്ടിയിലാക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി ആൻഡ് ദിൽ ബേച്ചാര എന്ന ഫിലിമിന് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് കിട്ടാണ്ട് നീണ്ടുപോയി പിന്നെ പേഴ്സണലി വേറെ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിവേസ് ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇത്രമാത്രം വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ചിച്ചോര എന്ന ഫിലിമിൽ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ ക്യാർ ഓക്കെ സോ വൺ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഫോർ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുട്ട് മസ്റ്റ് വാച്ച് ഫിലിംസ് ഓഫ് സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുട്ട് സോ ഇവിഗോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അഭിഷേക് ചൗബി ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഫിലിമാണ് സൊഞ്ചരിയ സ്റ്റാറിംഗ് സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുട്ട് ഭൂമി പട്നേക്കർ മനോജ് ബാജ്പേയ് റൺവീർ ഷോറി ആൻഡ് ആശുതോഷറാണ് ചമ്പൽ വാലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡക്കോഡ്സിൻ്റെ കഥ പറയുന്നൊരു ഫിലിമാണ് സൊഞ്ചരിയ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലെ ടൈംലൈനിലാണ് ഫിലിം പോകുന്നത് ഹു ടേംഡ് ദം സെൽഫ് ആസ് ബാഗീസ് ഈ അടുത്ത് വന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും ഗംഭീര ക്യാമറ ഫ്രെയിംസ് ഉള്ളൊരു ഫിലിമാണ് സൊഞ്ചരിയ അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അത്ര മികച്ചതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമാണ് മനോജ് ബാജ്പേയുടെ ശക്തമായ അഭിനയവും അത്രയും ഹോണസ്റ്റായിട്ട് അഭിനയിച്ച സുശാന്തും ഈ ഫിലിമിൻ്റെ മേജർ ഹൈലൈറ്റാണ് റൺവീർ ചോറിയുടെ നല്ല പെർഫോമൻസും ഭൂമി പട്നേക്കറിൻ്റെ ധൈര്യം മാറുന്ന ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടറും ഫിലിമിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തോ ബാഡ് ലക്ക് കാരണം അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ദിബാഗർ ബാനർജി ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു മിസ്റ്ററി ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് യോം കേഷ് ബക്ഷി ബംഗാളി റൈറ്റർ ശരദിന്ദു ബദോദ്ദായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫിക്ഷണൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ് യോം കേഷ് ബക്ഷിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫിലിം എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറിംഗ് സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുട്ട് ആനന്ദ് തിവാരി ആൻഡ് സ്വസ്തിക മുഖർജി ഇതിൻ്റെ സീക്വൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ടുവിൽ കൽഗഡയിൽ വെച്ചൊരു സ്മഗ്ലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അൺനോൺ ഗ്യാങ് വന്ന് ഇവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അജിത് ബാനർജി യോം കേഷ് ബക്ഷിയോട് തൻ്റെ കാണാതായ അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നു ആദ്യം ഈ റിക്വസ്റ്റ് നിഷേധിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ കേസ് യോം കേഷ് ബക്ഷി എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മിസ്റ്ററി ത്രില്ലറാണ് ക്ലാസിക് രീതിയിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പല സെഗ്മെൻസും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഡിറ്റക്ട് യോം കേഷ് ബക്ഷിയൊക്കെ അത്രയും മികച്ചതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചേതൻ ഭഗത്തിൻ്റെ നോവലൊക്കെ സിനിമയാക്കുന്നൊരു പാറ്റേൺ ബോളിവുഡ് ഫിലിംസിലുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അഭിഷേക് കപൂർ ഡയറക്ട് ചെയ്തൊരു ബഡ്ഡി ഡ്രാമ ഫിലിം കൈപോച്ച് സ്റ്റാറിംഗ് സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുട്ട് രാജ്കുമാർ റാവു ആൻഡ് അമിത് സാദ് സ്റ്റോറി പോകുന്നത് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണ് ഇഷാൻ ഓമി ആൻഡ് ഗോവിന്ദ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഗുജറാത്ത് അടുത്ത്
പിന്നീട് അന്യയുടെ കോളേജ് ലൈഫിലോട്ടുള്ള ഫ്ലാഷ് ബാക്കുമായിട്ട് അത്രയും രസകരമായിട്ട് ഒരുക്കിയുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് ചിച്ചോരെ വരുൺ ശർമ്മയുടെ സെക്സ നവീൻ പോളിശെട്ടിയുടെ അസിഡൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റാണ് അന്യയുടെയും മായുടെയും ലവ് സ്റ്റോറി അങ്ങനെ പറയാൻ ഒരുപാട് നല്ല സെഗ്മെൻസ് ഉള്ള ഫിലിമാണ് ചിച്ചോരെ ഐ ഐ ടിയിലെ ലോസേഴ്സിൻ്റെ കഥ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബോളിവുഡ് ക്യാമ്പസ് ഫിലിമാണ് ചിച്ചോരെ Totally finishes off in style and magnificent strike into the crowd. In the lift the World Cup after 28 years and it's an Indian captain. Either Indian cricket fan in him, Alangil Dhoni fans in him, Markham Bhattata, or a moment. 2011 World Cup. Our final in the RMB is a biopic film. MS Dhoni, The Untold Story. Neeraj Pandit Artij Dhuri Film is featuring Susan Singh Rajput in title role. ഒരു ബയോപിക് ഫിലിം ഇത്ര മാത്രം എനിക്ക് മുന്നേ തലക്കടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് നീരജ് പാണ്ഡെ അതായത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഡയറക്ടർ നീരജ് പാണ്ഡെ ഡയറക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഫാൻ ആയതുകൊണ്ടും എം എസ് ധോണിയെ അത്ര മികച്ചതായിട്ട് സുശാന്ത് റിപ്ലേസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടും എനിക്ക് ഈ ഫിലിം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ സഞ്ജയ് ചൗധരിയുടെയും അമാൽ മാലിക്കിൻ്റെയും ഒക്കെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഫിലിമിൽ അത്ര മാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നമ്മൾ എടുത്താൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ